拥挤散乡音，装满行囊，将它背在身上，奔赴远方。路途漫长，心头不慌。你说太阳下山还有月光。哪怕注定流浪，也不退散。即使头破血流，满身是伤，燃起胸膛，放胆闯荡。但我夜色如将日出。我都打算自己回家了。药都是给你买的。什么呀，这是？嗯，天甜。嗯，你不是不吃荔枝吗？我找到少父母的仇人了。什么时候的事儿？呃，大概半个钟头前。你看到什么可疑人员没有？我哪看到啊？人一进来就被打死了。咱怎么也不来了？都怪你，肯定是上次你没招待好人家。我没有，还说没有呢。第一次见人就把人家带到武馆去了，有你这么招待人的吗？他说他喜欢吗？我看是你喜欢。好不容易碰到个大客户，我还指望着他呢。他来不了了。说呀！我天天买报纸，你也不看呢。别人的事跟我没关系，我看他干嘛？罗老板不一样啊
，我怕你发财梦破了，受不了。凶手找到了吗？可惜了，上次他跟我说还没成亲呢。行了，你就别想了，他不是咱们的朋友，生意没做成，跟咱们就更没关系了。你就把他给忘了吧。广州城都这么乱了，世道怎么了？这是？这世道一直都这样。你想想，我师傅，他死的不冤枉吗？这个世道，就是得咬着牙走下去。松口气儿都不行。进来，黑哥，你看，干什么？啊，今天抓了几个古董贩子。其中一个古董商为了活命跟我磨叽，我就狠狠的敲了他一笔，钱上交了。这玩意儿据说是专管法律的，跟咱职业相合，你再带回来了。谢志啊，你是不是又做了亏心事啊？奎哥，我可没做亏心事啊。再说这也也不是我花钱买的打开看看。认识这个吧？一个从警三十年的警察，杀过人，立过功，他的身后之物，也就是豪洋四块半，连吃顿像样的餐都不够。我派人去佛山了，他没老婆没孩子也没有家，一辈子就剩下这点钱和一支没有子弹的左轮手枪。佛山，佛山。九年前替你擦屁股的那个佛山警察，罗松木，他还帮你找了三个流浪儿，顶替跳水逃走的陈氏三兄妹，涉湖杀了两个共产党，你立功了领了赏，他呢，分到了一个陈家留下的水果铺。但他哪想到，没有了警察身份，万事皆难。做生意亏本，亏到了只剩下四块半。奎哥，生意哪有那么好做？十天之后，倒是还没有排上戏。这个由不得我、啊，有戏就得排。师傅、啊，就少排一天嘛。十天之后那天我得在广州。这可不是少排一天的事啊
，一个地方演三天，加上红船路上的时间，你这一耽误就是五天呢、啊。是啊，所以我才早早跟你说嘛，你接戏的时候啊，能有点谱。你怎么跟师傅说话呢？哦，我必须给你留出这一天呢、啊。你已经是太平年班的班主了。不、嗯，不是，师傅，我这不是在跟你商量吗？你这是爱的美，什么书？爱德美顿书，师傅，我这可不是最后通牒啊！我怎么敢跟你最后通牒啊？你敢？师傅，你可以啊！你还会说这个新名词啊？你说，为什么那一天你非得在广州？嗯，是朋友所托，我都答应人家了。什么事？又是你那些不要命的事？嗯，不是不是，是好事。十九路军的几个军人遗孀要办个聚会，我受邀主持一下。你干点正经事行不行啊？听说你还去找花弄影女班的麻烦？师傅，你的消息可真灵通。是这样，摘星女班啊，演《牡丹亭》，在戏台上放幻灯，上座很不错啊。哎，那花弄影就不服气了啊，他们买通人，把荧幕给割破了。哦，我是管临人工会的，肯定要出面谴责啊。那这种事应该管。对啊，你师姑嘴笨，不会吵架。你得帮他出口气。是啊，现在花弄影啊已经道歉了，答应买两百张师姑他们的戏费，算是金钱上的补偿。嗯，师傅，看在我帮我师姑的面子上，那这个……哎，谢谢师傅。那边，老师说，老师再升一点，慢点停。放点私音吧。没事，我可以。这边，这边再上来一点。对，那边使劲，这边。我来，我来。立夏啊，花弄影戏班来买了两百张戏票，是你做的吧？是我师哥，他们弄坏了幕布，我师哥找他们去了。你就不能好好琢磨琢磨戏呀、啊？这些应该你干吗？我喜欢干这些。你有多少精力啊？那么多戏你都会了，唱念做打，你都尽善尽美了。艺海无涯，我知道，师傅，我都快背出来了。啊，那边掉了，那边掉了，起来点。师傅，我马上就好了。看着点，别生气。你看，你慢点。来，一、二、三，上。游击大佬和点心小岸都替他说话了，你要注意分寸。师傅，他想学打鹤，可是他才来了几天呀、啊，这不是坏了规矩吗？他只是想学厨艺，我没拦着他。谁都想学厨艺，我不会断人财路的，但是也得守规矩啊。他还拉着游击大佬和千手臣，你说，哎呀，恶心！干这一行，你会遇到很多在各方面都比你强的人。有人刀工就是比你好，有人火候掌握的妙，有人天生就会琢磨新菜。有人对盐、对糖、对五味都比你敏感，更有的人在各方面都比你强，你怎么办？啊？怎么会有这种人呢？那要真有这种人，也是师傅您呀、啊。格局要大，不要让攀比之心蒙住了眼。我没有。后厨安稳。才能不让东家操心，安稳才能够平衡，知不知道？是，师傅。我教你芥兰炒牛肉，过两天你上灶。您说的是十九路军遗孀那一席吗？那一席会来很多的记者，芥兰炒牛肉又是别人指定的菜式，就当是为师送你的出师礼吧。谢谢师傅。一位牺牲在前线的新婚军官，平素最爱吃芥兰炒牛肉。每次十九路军医署门纪念亲人，他的遗孀都会为他点上这一道菜。久而久之，便成为了一项传统，同时也成为了考验厨师水平的一道考题。火苗起舞，我身材飞扬，外线正板和水台，还有剪裁。内馅后果上杂，大河川菜，色彩缤纷，交杯又换盏。
欢声笑语依然悠自在，尝一尝岭南的风味，留在这。这今天晚上是做不出来了，行吧，我去上工了，我晚上过来。哦哦，呃，牛肉跟芥蓝我帮你准备好了啊。哎，你说老爹有没有可能是我的食材的问题啊？不会呀、啊，你这买的都是好料啊。我先用芥蓝沸水捞出通常的肉，他们都是没有货气。我又先用江州料酒炒芥蓝，结果牛肉又不香。但这一盘我用了蚝油炒牛肉，芥蓝却不入味儿。最后我把芥蓝和牛肉分别炒香后再合炒，结果芥蓝的香气。算了，我晚上过来。哦，慢点啊！走了。哎，把头打死！别急，长老兄，不用留。好的，嗯，对对对对，来来，擦擦擦擦，怎么样？怎么样？嗯，好啊，正点啊，太香了，哎呀，好吃，好吃，好吃，来来来，尝一下，尝一下，嗯，再给我一口，再给我一口，哎呦，太好吃了，太好吃了，正点啊。
老头儿，我改桥了。真的好吃吗？你干嘛不自己尝一尝呢？他最后放上姜汁和料酒，我就知道他成了。他摸到这道菜的窍门了。省得喝我的酒了。说吧，那孩子看你走了之后，很失望的。我走以后，笑文没说什么吧？他那个脸啊，黑得像锅底一样啊。不过一句话都没有说。没说就好，还可堪造就。我手把手教了他三天，他都没摸到窍门。眼看陈卫长了，他心里面难免会乱。太偏心了，我跟老陈都想不明白。陈卫明明有这个天赋的，你为什么不收他呢？一不叩门，道不轻传，传授弟子品行为重。陈威，我还看不好。那里多给他点机会吗？多看看他呀。他给你们灌了什么迷魂汤啊？你们一个个都替他说话。他呀，他让我想起刚入行的我自己呀、啊。每年都找有名的酒家和厨子来做。连续办了三年，影响力是越来越大，而且第十九路军参加的烈士遗孀也越来越多，还广招社会名流来扩大影响力。我怀疑这次啊，是共产党在幕后推动，想把普通的一餐饭，变成他们宣传抗日的活动。坤哥，这小日本是该打。都听着，盯住每一个出席的人，从中给我找出共产党来。是。正如邝庆辉猜测的那样，广州的中共党组织确实准备利用十九路军以蜀联谊的机会宣传抗日，引领日益高涨的抗日风潮，团结各阶层民众投身抗日活动。为此，金惠荣等人。做了精心安排。想你，想你。待会儿，王师傅，有心了，应该的。如果有义勇军进行曲，就更好了。应该有，都在这里了。那开席之后放一放。好。王师傅，我看这边人已经到齐了。开工！来来，快点，快点！被拆，快一点啊！都打起精神来，开始了，开始了！散客三位，红烧大面翅，鲍鱼扣猪肚，八宝蛋，虾子扒大乌身，西芹炒螺片，土法蒸大鳜鱼，蟹肉扒菜胆，桂瓜皮虾，银炉烧乳猪，香煎茄汁大虾。另外，蟹篮炒牛肉一盘。两位，好。散客的蟹篮牛肉，你来。到。高座，别辜负了我师傅对你的信任，你认真点儿。一年一度，搞
了第四回，这道芥蓝炒牛肉就成了考题啊！所以说，不管哪家酒楼接了十九路军这一席，都要靠芥蓝炒牛肉来证明自己的实力。这也是我们食评界所说的因势成才。哎，就跟这个乾隆皇帝珍珠翡翠白玉汤一样。真有那什么白玉塔，那不是话本里编的吗？哎呀，天下之事，哪个不是编的？都是编的。我们听的是故事，吃的是味道。嗯、那芥兰本身也是好菜呀、啊。苏东坡《雨后行》菜谱所云：“芥兰如君训，脆美牙甲响。”所以说这道菜最重要的就是脆、爽、甜、美。我们是散客，这道芥兰牛肉又是刚加的，只怕要稍等片刻、嗯。再等一会，眼前美食不可辜负啊！这可是广州大酒家新推出的八大八小精髓宴，把我最爱吃的几道菜全都囊括了。你们再不动筷，这道虾子扒大乌参可就全都归我喽。给你吧，给你。黄师傅，嗯，我能不能去前面看一下？去吧。来，来了。来，好，来呀！你是炒这道菜的厨师吧？啊，啊，看表情就看出来了。一般来说呀，厨师跟着自己的菜出来，分两种情况。第一种情况，客人尊贵，厨师出来以表敬意，对吧？但问题是，广州大酒家并不知道我来啊，所以说第一种情况排除了。那么就剩第二种情况，那就是厨师。自己第一次炒这道菜，心里没底，才出来看。我说的对吗？这也太不像话了！你到哪家店，不得主厨亲自掌灶？这弄个学徒出来，这也太不像话了。就是啊，别急，让我尝尝啊，万一有奇迹呢？嗯牛肉又老又柴，这是牛魔王的肉啊！啊，芥兰尝一下。嗯，芥兰，绵软干涩，跟我刚刚说的，脆美牙甲响，不沾边儿啊，真是不怎么样。飞行机会，让我想起来这几年前跟共产党打交道的日子。说不过去呀、啊，廖司令。你在门外盯着，还发生这种事情，我
，该不该罚你？该罚。发现什么可疑的人了吗？现场每个人的名字都做了登记，正在逐一筛查。十几个人能够统一行动，这现场。一定有一个发号施令的人。起来，不愿做奴隶的人们，把我们的血肉煮成我们新的汤。这张唱片是谁带来的？这么大事了，你能行吗？你什么高兴的事情还瞒着我？以后，以后一定告诉你。切，都不用猜，你肯定去革命了。哎，以后啊，别当着外人说这个，有人问也不要说，明白吗？神神秘秘的，我还不想说呢。哎，我请你去宾室吃冰激凌吧。不吃冰激凌了，我去买凉茶，你等我。大姐，哎呦，哎，老实哎，是哪路弟兄跟我开玩笑啊？缺钱还是缺什么？华夏到了，我不含糊。这个头套湿了不好脱，好脱呀！人家是靠脸吃饭的，又打人家脸，我就讨厌这长得比我好看的。那你讨厌我吗？哟，那我可不敢。我义父。是第三师徐兆龙副师长，他救不了你，你是共产党。开什么玩笑？金惠荣，凌人工会的执行秘书长，擅长解决劳资纠纷和组织游行示威活动，很有威望。前几天还逼花弄影女班。赔礼道歉了。凌人工会是共产党的，你许给他们的？哎，你嘴还挺硬啊！唱戏的，还的就是一张嘴。你信不信我把你这嘴打烂？不要打脸。是。花弄影女班的人说你是共产党，我们一查你还真是啊。他们敢诬陷我，我饶不了他们。这事儿不难查清楚吧？我要求还我清白。这次飞行集会，你搞得也不错、啊。什么飞行啊？我是有两个飞行员朋友。哦，对，他们可以担保我出去。我这儿不接受担保。不接受律师，也不接受法官，也不接受任何人的说情请托。来我这儿只有两个结果：站着出去，或者躺着出去。你们是什么人呢？特侦队，专门对付你们共产党。哦，听说过。我有个朋友，说说你自己的事儿吧。怎么加入的共产党啊？我忘了，你们共产党嘴都硬
给他上点手段。遵命。我找了，我找了我公安局的朋友，他们答应帮我找人。干爹也托了人，但是现在还没有消息。这样，我这就回会馆给水路码头发帖子。如果是水匪绑架的，我让他们出不了广州城。我会报告沈文章。哎，等等，先别透露，免得惹其他麻烦。公布于众是为了保护他，对方心存忌惮，才不会撕票。撕票。沉住气，你先慌了，还怎么救他？好，就这样。跟你怎么样？有消息吗？徐副市长已经打进湖南，没能力管广州的事，让我们自己想办法。说会会笔钱回来。唐云和朱可风呢？他们是空军，他们有没有办法？我去找，不过已经很久没见过他们了，估计陈总司令讨讲，空军都上战场了。该拜托的我都拜托了。他们也都答应帮忙，咱们自己先别慌。我要呼吁社会治安，保证邻人安全，给当局啊增加压力。用什么方法比较容易看清楚别人身上的纹身呢？男的女的？嗯？男的女的？男的。我跟你说，女的呀，最好别纹身。你能不能正经点儿？哎，我听说这药房里有不少女人喜欢你啊！哎，你看上哪个了？我帮你做个媒。什么乱七八糟的呀？我问的是用什么办法能看清楚别人身上的纹身？什么方法比较方便？带他来这里了，打个拳冲个凉，都是男人，看哪都方便。那要是不熟，人家不肯跟我打拳怎么办呢？找我正骨，一定能看着啊！晚上好，想什么呢？邢老板，我给你介绍门生意怎么样？哎呀，老板手艺真不错，大伙进去瞧瞧，大家手艺真不错。呃，各位长官，本次义诊只针对公安局局本部的人，其他人不用排队了。到了里边还得查验证件。局本部那帮大爷就知道捞好处。他们才几十个人，拿我们外勤辛苦呀？对呀，就是啊，哪有我们外勤辛苦？是啊，为什么呀？凭什么他们能按，我们不能按？啊，下回下回，对不住了啊，对不住了。哎，什么？走了，走走走走走走走走走，真扫兴。长官您好，您的证件，哎，你里边请。那个，这给我吧。哎哎，挂这儿了哈。还有多少人？呃，也就十几个吧。你啊，你是狠狠的坑了我一把！你这话说的不对啊，这义诊是扩大影响力、提高知名度的捷径。扩大了有什么用啊？那生意不就好了吗？我只有一双手，生意再好，我得忙得过来呀、啊。多招几个徒弟不完了吗？你看我这不也给你打下手了吗？你就把我当徒弟用？我不收你这样的孽徒，我呀、啊，也算是鬼迷心窍了，让你弄得我是又搭钱又搭利息，骑虎难下。徐大夫啊，别后悔。你这个徒弟呀、啊，不吃亏，成了我们警察局的定点一管，以后啊，生意少不了。这呀、啊、是彩叶，你拿好了，下回冰他打八折。好了，这没啥大毛病。怎么没人跟我说一声啊？长官好，请出示您的证件。要什么证件呀、啊？特侦队料四六，这个，给局本部总算做了一件好事。来来来，先给爷来一个。哎呦，哎，摸两下，我这还没歇着呢。好吧，来吧。哎，哎呦，轻点，轻点。哎，好好好。哎，嗯，嗯，舒服。师傅啊，这位爷爷肩颈问题挺大呀，要不要上药啊？不用，凭我的手法，几下就揉开了。不对，脖子都反攻了。再上药。哎呀，先生，用不着。废他妈什么话呀？赶紧的。那好好，那你起来，起来，起来。是冯了兴啊，还是李光海啊？把衣服脱了
，这得用黎光海滴答酒啊。天的生意，我就不说了。印招贴的钱，茶水钱，我也不说了。这些我都能承受得起，但是你把我当傻瓜，这不合适吧？你这话怎么说的？哼，你耍我这么大个局，就是为了那个叫廖四六的？为什么？我我不方便说。好。不方便说，可以不说，但是你不能骗我，那我就不说了。这算我欠你个人情，我不稀罕。沈河，你用了那么多的手段来做这件事情，你可得答应我，不能干坏事。什么是坏事啊？你肯问我这么句，我很高兴，我也说不好。总之啊。不昧着良心就行，那我肯定能答应你。另外，我这人情很金贵，你别瞧不上。你个臭小子，整天的搞邪门歪道。起来，不愿做奴隶的人们，《义勇军进行曲》。这个曲子，第一个音符的响起，就是你们飞行集会开始的信号。不得不说呀，很天才的设想，但是你漏了一个破绽。黄奇全交代，原本放的不是这张唱片，是你要求换上去的。十九路军遗孀，用这首歌纪念英雄，很合适啊。谁的？